হ্যালো স্টুডেন্টস এই ভিডিওতে আমরা টপিকটা ক্লোজ করার চেষ্টা করব আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার হারভেস্টিং স্টোরেজ বোঝা গেল হারভেস্টিং কি ফার্মাররা যে এত দিনের পর দিন যে কষ্ট করে গেল হার্ড ওয়ার্ক করে গেল একটা ক্রপকে ঠিকঠাক গ্রো করাতে এটাই হলো তার লাস্ট প্রসেস যেটা ফার্মারদের মুখে হাসে ফোটায় যখন দেখে ফার্মাররা ওই যে গ্রিন যে ক্রপটা ওটা ট্রান্সফর্ম ইন্টু এ গোল্ডেন ক্রপ বা গোল্ডেন ল্যাশি এরিয়া তখন কিন্তু ফার্মারদের একটা মুখে স্মাইল আসে মানে নাও উই আর রেডি ফর হারভেস্টেড দ্য ক্রপস তাহলে হারভেস্টিং কি হারভেস্টিং ইজ দ্য প্রসেস অফ গ্যাদারিং এ রাইপ ক্রপস ফ্রম দ্য ফিল্ড বেসিক্যালি টু চপ দ্য ইল্ড টু রিমিনিং ওয়ান চপ করার চপ করা মানে একটা গাছ আছে গাছকে চপ করা কেটে দেওয়া টু কাট অব দ্য ইল্ড ফ্রম দ্য ম্যানুয়াল ক্রপ কারণ রেডি এখন ক্রপ হারভেস্ট করার জন্য কালেক্ট করবো আমরা মেন ক্রপ মেন যেটা আমাদের কাজে লাগবে ক্রপটা সেটা কালেক্ট করব এই জন্য চপ করতে হয় চপ আমরা কি কী দিয়ে করবো সিকেল দিয়ে করব সিকেল সিকেলের নাম সবাই শুনেছিস সিকেল কি একটা সি শেপড ইমপ্লিমেন্ট যেটা প্রচুর ধারালো হয় আর আমরা মেন ক্রপ থেকে ওই যে হারভেস্টেড ক্রপটাকে আলাদা করি যেটা গোল গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে দেখতে পাবো গোল্ডেন কালার মেন ম্যাচিওর ক্রপসটা বোঝা গেল তাহলে টু চপ দ্য ক্রপ মানে কাটিং অ্যান্ড গ্যাদারিং অফ দ্য ম্যাচিওর ফুড ক্রপস ওটাকে আমরা হারভেস্টিং বলবো দ্য কাটিং অফ গ্যাদারিং অফ দ্য ম্যাচিওর ক্রপস ইজ কল হারভেস্টিং হারভেস্টিংটা প্যাডির ক্ষেত্রে দেখতে পাবো আমরা আজকাল যাদের যারা গ্রামে যায় তারা দেখতে পারবো যখনই গোল্ডেন কালার হয়ে যায় ওই গ্রিনিশ অ্যাপিয়ারেন্সটা ট্রান্সফর্ম ইন্টু এ গোল্ডেন অ্যাপিয়ারেন্স তখন ফার্মাররা কী করে এই যে বিভিন্ন ধরনের ইমপ্লিমেন্ট দিয়ে হারভেস্ট করে টু চপ দ্য ম্যাচিওর ক্রপস বোঝা গেল আফটার হারভেস্টিং কি করবে আফটার হারভেস্টিং যখন করবে তখন হারভেস্টিং করা হয়ে গেল তার মানে আফটার হারভেস্টিং কি করব থ্রেশিং করব থ্রেশিং এটাও একটা অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট কিন্তু নাম ই এ থ্রেশিং ই এ নেই মনে হয় এস টি এইচ আর ই এস এস এন জি থ্রেশিং থ্রেশিং কি থ্রেশিং কি দ্য প্রসেস অফ বিটিং আউট দ্য গ্রেইনস ফ্রম দ্য হারভেস্টেড ক্রপ প্ল্যান্টস ইজ কল থ্রেশিং তারপরে হোয়েন ইউ সেপারেটেড দ্য হাস্ক হাস্ক যেটা বাইরের লেয়ার একটা হাস্ক ফ্রম দ্য গ্রেইনস গ্রেনের মধ্যে একটা বাইরের লেয়ার থাকে একটা বাইরের লেয়ার থাকে ওটাকে বলে হাস্ক আলাদা করে দেওয়া হয় হোয়েন ইউ সেপারেট দ্য হাস্ক ফ্রম দ্য গ্রেইনস ইজ কলড থ্রেশিং সিম্পল ভাষায় মানে অন বিটিং আউট দ্য গ্রেইনস ফ্রম দ্য হারভেস্টেড ক্রপ ইজ কলড থ্রেশিং এটা ম্যানুয়ালি করা হয় হাতের মাধ্যমে করা হতে পারে বা থ্রেশার মেশিন আছে থ্রেশার মেশিন আছে থ্রেশার মেশিন আছে যেটা করা হয় আর একটা মডার্ন মেথড যেটা খুব 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 কস্টলি খুব যারা হাই হাই কস্ট মেনটেন করে যাদের ক্ষেত্রে খুব মানে মানি আছে তারা কম্বাইন নামক কম্বাইন থ্রেশার নামক একটা কম্বাইন থ্রেশার এটা একটাই কিন্তু টি টি এইচ আর ই এস এইচ ইয়া হ্যাঁ থ্রেশার কম্বাইন থ্রেশার এটা একটাই মেশিন যেটা এক ধরনের কিন্তু হারভেস্টার প্লাস থ্রেশার হিসেবে কাজ করে হারভেস্টার প্লাস থ্রেশার হারভেস্টও করবে একসাথে একসাথে থ্রেশিংও করবে তার মানে কি একই টাইমে দুটো কাজ হয়ে যাওয়া তাহলে অনেক বেশি ইট মিনিমা ইট মিনিমাইজেস টার্ম অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড ম্যানুয়াল ওয়ার্ক অনেক কম সময়ের মধ্যে আমি একই টাইমে হারভেস্টও করব আবার থ্রেশিংও করব তার মানে কি আমি হারভেস্ট করে দিলাম চপিং দ্য মেইন ইল্ড তারপরে আমরা কি করব আলাদা করে দিব বোঝা গেল থ্রেশিংয়ের মাধ্যমে আলাদা করে দিব থ্রেশার তাহলে থ্রেশার থেকে এটা অনেকটা বেশি ইফেক্টিভ হবে না কম্বাইন থ্রেশারটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে কারণ এটার মধ্যে হারভেস্টারও আছে থ্রেশারও আছে হারভেস্ট হারভেস্টিংও করবে থ্রেশিংও করবে অনেক বেশি আমার ইফেক্টিভ মেথড অনেক বেশি সাইন্টিফিক মেথড বোঝা গেল এবার অনেক হতে পারে যে কম্বাইন কম্বাইন আমরা নতুন কম্বাইন যা কি কম্বাইন হলো একটা ইম্পর্টেন্ট মেশিন এ কম্বাইন ইজ এ হিউজ মেশিন হুইচ কাটস দ্য স্ট্যান্ডিং সিরিয়াল ক্রপস লাইক হুইট হুইট ইন দ্য ফিল্ডস বোঝা গেল আর থ্রেশার্স ইট অ্যান্ড সেপারেটেড দ্য চাফ ফ্রম দ্য গ্রেইনস চাফ মানে বাইরের লেয়ারটা 
হিটের হুইটের মধ্যে যে লেয়ারটা বাইরের থেকে থাকে ওটাকে চাফ বলে সি এইচ এ ডবল এফ সি এইচ এ ডবল এফ বোঝা গেল অনেক বেশি ইফেক্টিভ এইভাবে আমরা হার্ভেস্টিং করি আর উইনিং উইনোয়িং একটা নাম শুনেছিস হয়তো উইনোয়িং দ্য প্রসেস অফ সেপারেটিং গ্রেইনস ফ্রম দ্য চাফ অর হে উইথ দ্য হেল্প অফ উইন্ড ইজ কলড উইনোয়িং হে বা চাফ কি উইথ দ্য লেয়ার বাইরের লেয়ার ওগুলো একটু বইটা পড়লেই বা তুই যদি একটু গুগল দেখিস দেখতে পারবি এগুলো হলো বাইরের লেয়ার এগুলো দরকার পড়ে না আমাদের মেইন দরকার গ্রেইনসটাই দরকার ঠিক আছে এগুলোকে আলাদা করার প্রসেসটাকে উইনিং বলা হয় উইন্ড দিয়ে আলাদা করা হয় এগুলো অনেক বেশি ইফেক্টিভ মেথড নয় অনেক বেশি ইফেক্টিভ মেথড হলো কম্বাইন আর থ্রেশার ইফেক্টিভ মেথড যেটা হার্ভেস্টার আর থ্রেশার একসাথে কাজ করে এইভাবে আমরা গ্রেইনসকে আলাদা করি তারপরে যখন আমরা আলাদা করি তখন সেটা কি করব হারভে হার্ভেস্টিং করব তারপর পরবর্তীকালে ফার্মারা বিভিন্ন ধরনের ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে সেটা কি করে ফার্মারা নানা রকম ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে সেটা জয় হিসেবে কিন্তু সেলিব্রেট করে যেরকম পঙ্গাল বা বিহু নাম শুনেছিস হোলি নাম শুনেছিস এটা কিন্তু যখন হার্ভেস্ট করা হয়ে যায় ফিল্ডে সেলিব্রেট করে হার্ভেস্টের সিজনে ফেস্টিভ্যালের সময় যখন ক্রপ হার্ভেস্টিং করে হার্ভেস্টে যখন ক্রপ হয়ে যায় ল্যাশি গ্রিন এরিয়া ট্রান্সফর্ম ইন্টু এ গোল্ডেন এরিয়া বোঝা গেল হার্ভেস্টিংটা এবার স্টোরেজ খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আর একটা প্রসেস স্টোরেজ কি ভালো মতো স্টোর করা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ এগ্রিকালচার ফিল্ড ইট ইস প্রপার ইফ উই গিভ এ প্রপার স্টোরেজ অফ হার্ভেস্টেড গ্রেইনস অর হার্ভেস্টেড ক্রপস দ্য এগ্রিকালচার প্রোডাক্টস উইল বি মোর কারণ এই যে স্টোরেজটা এই স্টোরেজের জন্য জানিস কি প্রত্যেক বছর অ্যানুয়ালি নাইন পারসেন্ট গ্রেইনস নষ্ট হয় যদি আমরা স্টোরেজ ঠিকঠাক করি না ঠিক আছে হার্ভেস্টেড ক্রপসকে কালেক্ট করা হলো তারপর প্রপার সালনাকে কিন্তু হার্ভেস্টেড মানে এই গ্রেইনসগুলোকে রাখা হয় যাতে ওই সিডের মধ্যে ওই গ্রেইনসের মধ্যে যাতে ময়শ্চারের পরিমাণটা রিডিউস হয় যাতে ময়শ্চারের পরিমাণ যদি বেশি থাকে তাহলে ফাঙ্গাস ডিজিজ হতে পারে আমি চ্যাপ্টার পড়ছিলাম ওয়াটার থাকা যাবে না এই জন্য ময়শ্চারের কমাতে হবে ময়শ্চার রোদের মধ্যে শুকানো হয় সানলাইটে দ্য হায়ার ম দ্য হায়ার ময়শ্চার কন্টেন্ট ইন ফুড গ্রেইনস প্রোমোস দ্য গ্রোথ অফ ফাঙ্গাস অ্যান্ড মোলস অন দ্য স্টোর্ড গ্রেইনস হুইজ ড্যামেজ দ্য ফুড ক্রপস বোঝা গেল তাহলে জার্মিনেশন ক্যাপাসিটি কিন্তু কমে যাবে আর ড্রাই গ্রেইনস রাখতে হবে আমাকে কিন্তু এটাই কিন্তু আমার এবিলিটি এই জন্য আমাকে দুটো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করতে হবে স্টোরেজ হচ্ছে একটা বায়োটিক ফ্যাক্টর একটা অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টর বায়োটিক ফ্যাক্টর মানে কি এই রডেন্ট বা বার্স বা ইনসেক্টস রডেন্ট মানে কারা র্যাট বা মাইস এরা হলো রডেন্ট ইনসেক্ট বার্ড এরা নষ্ট করে দেয় গ্রেনসগুলো এরা গ্রেনসগুলো নষ্ট না করে দেয় যাতে আমাকে দেখতে হবে ভালো মতো নিম পাতা আমি রাখতে পারি নিম এ নিম পাতা রাখলে কিন্তু এরা অনেক সময় আসে না বা পেস্টিসাইজ ইউজ করতে পারি পেস্টিসাইডস পেস্টিসাইডস বিভিন্ন ধরনের পেস্টিসাইডস ইউজ করা হয় আমাদের আমাদের যাতে এই যে রডেনগুলো যাতে নষ্ট না করে দেয় পেস্টিসাইডস পেস্টিসাইড কি পেস্টকে মারা র্যাট বা মাইস এদেরকে মারা সাহায্য করে আর অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টর কি আমাকে ঠিকঠাক টেম্পারেচার ঠিকঠাক ময়শ্চার টেম্পারেচার ময়শ্চার হিউমিডিটি হিউমিডিটি মেনটেন করতে হবে তাহলেই কিন্তু আমি পার্টিকুলার যে গ্রেনগুলো আছে স্টোর করে রাখতে পারবো পার্টিকুলার জায়গায় বোঝা গেল এই জন্য স্টোর ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট এগ্রিকালচার মেথডের মধ্যে পড়বে কারণ যদি স্টোর না থাকে তাহলে অ্যানুয়ালি কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাভারেজ অ্যানুয়ালি কিন্তু নাইন পারসেন্ট গ্রেন নষ্ট হয় আমাদের প্রত্যেক বছর আমরা প্রত্যেকটা ইউজ করতে পারি বায়োলজিক্যাল মেথডের মাধ্যমে আমরা নিম পাতা ইউজ করতে পারি আর আমরা অ্যাভারটি ফ্যাক্টরিকে যদি টেম্পারেচার বা মশ্চার বা হিউমিডিটি যদি ঠিকঠাক রাখতে হয় আমাদের তখন আমাদের কি কিন্তু পেস্টিসাইজ ইউজ করতে হবে কেমিক্যালি পেস্টিসাইজ ইউজ করতে হবে কেমিক্যাল মেথড এটা অনেক ধরনের কেমিক্যাল 
বোঝা গেল পেস্টিসাইড ইউজ করতে হয় এই পেস্টিসাইড কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট মেথড পেস্টিসাইড যদি আমরা ঠিকঠাক ইউজ করি তাহলে আমাদের আমাদের যে যে ইনসেটগুলো আছে আমাদের যে কন্ট্রোল আওয়ার কন্ট্রোল আছে এই কন্ট্রোলকে আমরা কিন্তু নষ্ট করতে পারবো ঠিক আছে যাতে কন্ট্রোল যেরকম তুই যদি নাম শুনেছিস কিনা জানি না আমাদের কেমিক্যাল কন্ট্রোল যদি আমরা করি যেরকম বিএসসি বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড এই বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড বিএসসি বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড দিয়ে আমরা পেস্টিসাইডকে মারতে পারি বা ইনসেটকে মারতে পারি বা কিছু ফিউমি গ্যান্স আছে ফিউমি গ্যান্স এই ফিউমি গ্যান্স এগুলো এক ধরনের কেমিক্যাল এগুলো কিন্তু আমাদের ইনসেটকে মারা হয় কন্ট্রোল করতে পারি আমরা প্রিভেনশন করতে পারি ঠিক আছে বুঝতে বোঝা গেল এবার আমরা স্টোরেজ কিভাবে করব একটা স্মল স্কেলে স্টোরেজ আছে স্মল স্কেলে স্টোরেজ কি যেরকম জুট ব্যাগস আমরা ইউজ করতে পারি সেটাকে কালেক্ট করে রাখা হয় জুট ব্যাগসের মধ্যে বা মেটালিক বিন আছে মেটালিক বিন মেটালিক বিনসের মধ্যে একটা বিন থাকে মেটালিক ওই বিনের মধ্যে স্টোর করে রাখা হয় এতে ড্যামেজ হওয়ার চান্স বেশি আর লার্জ স্কেলে কি হবে লার্জ স্কেলে লার্জ স্কেলে কি করে কালেক্ট করব আমরা সব থেকে ভালো পদ্ধতি মডার্ন মেথড অনেক বেশি হাই কস্ট মধ্যে পড়বে সিলোস আর গ্রানারিস গ্রানারিস ঠিক আছে এই গ্রানারিসের মধ্যে পড়ি বা গ্রানারি বলতে পারিস সিঙ্গুলার গ্রানারি আর ইসেদে গ্রানারিস ঠিক আছে এই গ্রানারিসের মধ্যে আমরা গ্যানারি দেখবি অনেক বড় একটা ফ্যাক্টরি থাকে ওই ফ্যাক্টরির মধ্যে স্টোর করা হয় ওখানে টেম্পারেচার হিউমিডিটি ঠিকঠাক থাকে তারপরে কোনো রডেন্ট নষ্ট করতে পারে না ওখানে একটা টেম্পারেচার পার্টিকুলার টেম্পারেচার থাকে তারপর ওখানে পেস্টিসাইজ দেওয়া পেস্টিসাইজ থাকে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার থাকে যে যার মধ্যে রডেন্টগুলো বা কোনো ফাঙ্গাস বা মোল্ড ওখানে জন্মাতে পারবে না গ্যানারিসটা খুব ইফেক্টিভ একটা মেথড সানলাইট প্রপার সানলাইট প্রপার টেম্পারেচার দেওয়া হয় বোঝা গেল প্রপার লাইট দেওয়া হয় যাতে আমার গ্রেন্সগুলো ঠিকঠাক থাকে ঠিক আছে এবার লাস্টে আমরা আসব এনিম্যাল হাজব্যান্ড্রি লাস্ট তোর টপিক এনিম্যাল হাজব্যান্ড্রি এনিম্যাল হাজব্যান্ড্রি কি এনিম্যাল এতক্ষণ আমরা প্ল্যান্ট নিয়ে পড়াশোনা করছিল এনিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট মেথড অফ ফার্মিং অর ম্যানেজমেন্ট অব দ্য এনিম্যাল লাইফ স্টক হুইচ ইনক্লুজ ভ্যারিয়াস অ্যাসপেক্ট সাচ এনিম্যাল শেল্টার হতে পারে ফিডিং হতে পারে ব্রিডিং হতে পারে হেলথ হতে পারে ডিজিজ কন্ট্রোল হতে পারে এনিম্যাল অ্যাসপেক্টকে নজর দেওয়া হয় যাতে প্রপার ফিডিং হয় প্রপার শেল্টার পায় এনিম্যালস প্রিভেনশন হয় কেয়ারিং হয় আর প্রপার ব্রিড হয় ব্রিড মানে কি জন্মানো একটা প্যারেন্ট ব্রিড যাতে একটা ঠিকঠাক বেবি বিল্ড মানে বেবি প্রডিউস করতে পারবে ওইটাকে নজর দেওয়া ব্রিডিং প্রসেসটা রিপ্রোডাকশনটা যে ঠিকঠাক হয় যেরকম আমরা ক্যাটেল ফার্মিংয়ের নাম শুনেছি ক্যাটেল ফার্মিং বোঝা গেল ক্যাটেল ফার্মিং কি কাউ বাফেলোকে ঠিকঠাক কেয়ার করা টেক কেয়ার করা শেল্টার দেওয়া ফিডিং করা তারপরে কেয়ার করা যাতে কোনো ডিজিজ না হয় বা ব্রিডিং ঠিকঠাক ঠিকঠাক যাতে হয় কেন আমার আলটিমেট গোল কি আমার আলটিমেট গোল কি মিল্ক মিট বা এগ পাওয়া তাহলে এই ফার্মিংগুলো যদি আমরা ঠিকঠাক না করি তাহলে আমরা মিট বা মিল্ক বা মিট বা এগ পাব তাহলে আমাদের এদিকে দেখতে হবে ক্যাটেল ফার্মিংকে দেখতে হবে পোলট্রি ফার্মিংকে দেখতে হবে পোলট্রি ফার্মিং কি এদের বার্ডগুলো ফার্মিং করা এদের চিকেন বল ডাক বল এদেরকে ফিশ ফার্মিং ফিশ ফার্মিং ফিশ ফার্মিংকে কেন দেখব কারণ ফিশ হলো ইম্পর্টেন্ট একটা নিউট্রেটিভ সোর্স আমাদের কড লিভার হয় আমরা ফিশ থেকে পাই ভিটামিন ডি পাই তারপরে আমরা হাই নিউট্রিটিভ সাবস্টেন্স পাই ভিটামিন ডি কড লিভার অয়েল বা অনেক ধরনের ভিটামিন পাই ভিটামিন এ পাই এই জন্য একে ফিশ ফার্মিংকে আমাকে দেখতে হবে বি ফার্মিং আরেকটা যেটাকে আমরা বলি এপিকালচার 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 এপিকালচারকে দেখতে হবে এপিকালচার কী হবে বি ফার্মিং হলে কি আমরা হানি ভালো পাবো হানি প্রচুর একটা ইম্পর্টেন্ট নিউট্রেটিভ সোর্স এখানে আমরা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন প্রচুর নিউট্রেটিভ সাবস্টেন্স এনজাইম সুগার মানে কার্বোহাইড্রেট প্রচুর পরিমাণে পাই প্রচুর পরিমাণ ধরনের ভিটামিন পাওয়া যায় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন বি সি ভিটামিন বি ডি 
কিছু পরিমাণে সুগার প্রচুর পরিমাণে হানি হানি পায় হানি থেকে পাই তাহলে আমরা এগুলো বি করতে পারবো এই জন্য এনিম্যাল ফার্মিং ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট মেথড যেখান থেকে আমরা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ মিল্ক পাচ্ছি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এগ পাচ্ছি মিট পাচ্ছি তাহলে আমার আমার ডায়েরি ফার্মসের ক্ষেত্রে ডায়েরি ডেয়ারি সরি ডায়েরি না ডেয়ারি ফার্মিংসের ক্ষেত্রে বা ইসে লার্জ স্কেলে ফিশ প্রোডাকশনের দিক থেকে বা মিট প্রোডাকশনের দিক থেকে বা ভিটামিন এর দিক থেকে ভিটামিন ডি এর দিক থেকে কিন্তু আমার এনিম্যাল হাজবেন্ডে কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট এফেক্টিভ মেথড বোঝা গেল এই জন্য আমাকে কিন্তু এনিম্যাল হাজবেন্ডিকেও দেখতে হবে আমার এগ্রিকালচার প্ল্যান্ট কাল্টিভেশনের দিক দিকের সাথে সাথে আমার এনিম্যাল হাজবেন্ডিও কিন্তু দেখতে হবে ভালো মতো ঠিক আছে বোঝা গেল আমার কিন্তু চ্যাপ্টার শেষ ক্লোজ হয়ে গেল ঠিক আছে এবার চ্যাপ্টার আমাকে কিন্তু একটু মাইনরলি কিন্তু ডিটেলসে পড়তে হবে ঠিক আছে যেখানে সেখানে অসুবিধা হবে সেখানে সে আমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করিস ওকে থ্যাংক ইউ